这一大早的，谁来了？谁呀、啊？谁呀？他们呀、啊，在外边什么好吃的没吃着，这回到家了才算过苦日子了，是吧？哎，看您说的，您这话可说错了。我们在外头啊，就想着家里您做的萝卜条，对吧，陈天？对，可惦记着呢。哎呀，这么个大活人不惦记，惦记什么萝卜条子？是不是、啊，元香？呃，如今他们回来了，咱们的苦日子也要结束了，是吧，霓裳？哎，哦，对了。嗯，这次回来呢，我想把制衣铺做一番改动，不知道你们能不能答应？改动？什么改动？我跟程天这次去西周，不仅买到了珍稀的布料，而且还学会了做香膏水粉的方子，所以我想让我们的铺子主卖胭脂水粉，顺带售卖成衣。你的意思是，咱们可以两种买卖搭着做？嗯，舅舅。这个胭脂水粉可不是一般的胭脂水粉。霓裳这次在西周学会了很多药理，将脂粉入药，既能驻颜又能养生，在咱们京城可是独一份啊！咱们这个店要是能开起来，保不齐有多火呢。舅舅舅妈，咱们的好日子就要来了。是真的吗，霓裳？嗯，霓裳，不管你要做什么，舅妈和舅舅都支持你。你是做大事的，我们相信你。对，听你舅妈的。想干什么，大胆的去干啊！谢谢舅舅舅妈，咱们五个又可以大干一番了。可是杭头会那边不是禁止我们重新开业吗？他们进的呀是方式制衣铺，咱们新铺子呀做的是全新的买卖，而且还会有一个新的名字，什么时候开张他们管不着。新名字？什么新名字？香草汤，这么惊险。然后呢？后来我便在西周拜师学艺，学习调制香粉。我的师傅江平川跟我的师娘阿苏娜都是非常好的人，教会了我很多东西。啊，对了对了，这个香囊是我在西周的时候便缝好的，里面的香草最是安神养气。你放床头就好。好，你闻闻。真好，成天这个没良心的，你也没给我带什么礼物。成天倒是买了个好东西，硬是不给我看，说是啊要送给心上人。你说他心上人是谁呀、啊？哎，成天，这也没有外人，你给我交句实底。原香这么喜欢你，你是什么想法？我去！哎呀，磨叽什么呀？俩大老爷们儿有什么不能说的？舅舅。哎，舅舅。小秦姑娘来了。舅舅。啊，啊啊成天。小秦姑娘。王爷派我来送一批东西，都是新店用得着的，尤其是这个展示货品的柜子，还是王爷长让亲自定做的呢。哎，好，好，好，好！哎呀，劳烦您亲自跑一趟，我们多不好意思啊，是吧？这都是王爷吩咐的，嗯，我只不过是出点力罢了，那我就不打扰你们了。哎，您下来吧。哎，好，好，好，小秦姑娘，多谢啊，多谢，慢走，来，来，来，来，哎，慢点，慢点，哎，当心台阶，哎，往往往里边走，哎，往里边走，慢点，慢点，慢点。快快快，你跑得快，把这个给人小秦姑娘送去。舅妈给人买了一个谢礼，是个手链，快去快去，跑快点啊！小秦姑娘，哎，这个这样放，哎，你别挡着我的衣服。小秦姑娘，成天，这是舅妈精心为你准备的礼物，你收下吧。嗯，我不能收
，既然他要再欺负我，我就不给他吃。哎呀，你就收下吧，真的不能。这是我们一番心意，真的。你就收下吧。成天，这本就是我犯那只事，马阿姨知道会怪罪的。谢谢，告辞。带我们向王爷问好，小青姑娘慢走。成天倒是买了个好东西，硬是不给我看，说是啊要送给心上人。你说他心上人是谁啊？原来他真的不喜欢我。也不是方式制衣铺、啊，哎呦，怎么样了？你看，我跟你说啊，是又回来了。四卷银两，畏罪潜逃的事还没了结，是竟然又回来了。哎，说，真不要脸啊！哎，要是我呀，我都没脸回来。就是，这人啊，我是绝对不会露面的。陈天，不起这人，真是。这回又卖的什么呀？不会又是坑蒙拐骗吧？哎哎，你瞧瞧瞧，还真是有可能，花花绿绿的啊！哎哎香草糖专售各色胭脂水粉，成衣，还有西周的珍稀布料。我们的胭脂水粉与别家不同，因为我们的方子呀是来源于美丽又神秘的西周，不仅养颜，而且还助颜呢。各位里面试试，欢迎大家进来试用。大家可以比较比较，看看我们香草糖与别的店有什么不同。来，大家都进来看一看。进来看。来呀、啊，来来来来来，里边请，里边请，里边请啊。看一下，不是，顾哥，看一下，看一下吧。你对不起呢，还不是因为苏家带着杭头回来闹过几次，这流言蜚语都说难听的话，难怪大家都不相信。哎呀，这个时候别说这个了，我说的是实话呀。你看看，新店开张都没人敢进来。啊，各位父老乡亲啊，街坊四邻，我们今天新开张，大家买不买没有关系，进来看看，看看再说，好不好？啊啊，来来来来来来，来来来，是啊，我们店啊都是中原难得一见的上好之馆，大家进来试用一下都不要钱的，没错没错，不要钱啊，不要钱不要钱，你们这家店啊，昨天被杭州会查封过，现在有没有问题？谁知道啊？就是就是，哎呀，我跟你说啊，新州的配方，谁知道这里边有什么东西啊？拿出配方给我们看看嘛！啊，对对对，各位大哥，咱们咱们话不能这么说，您说是？就是二叔放心，别说不给钱，我们给钱。我们的方子是我们店的立足之根本，是我们不能公开。但请各位放心，我们店里的每一件东西都是由我亲自试用过的，肯定是稳妥的。嗨，你说稳妥就稳妥呀？那谁能保证啊？这万一要用了你们家东西，就毁容了怎么办呢？啊！哎呀！这位大姐，可愿与我打个赌？赌什么呀？若是我用香草糖的东西给大姐上个妆，若不能让你年轻十岁、貌美十倍，我便倒贴给您十两银子，如何？十两，这十两，这十两，这，就你这店里的东西，真能让我貌美十倍，年轻十岁，可愿一试？愿意呀、啊，当然愿意。有谁会放了十两银子不挣呢？是不是啊？啊，你说是不是，大伙儿？十两。
样啊？嗯，拍不出来啊。见识啊！没事，你呀，比那神仙还要神呢！谢谢啊！这香草堂的东西真的就这么神奇吗？霓裳，你不是在变戏法给我们看吗？你去了西周那么久，是不是学了什么妖法呀？你就是学了什么妖术，这么丑的一个人进去，怎么就变了一个美人出来呀？这肯定是换了一张脸。叫我说就是妖法，说谁丑呢？其实你怎么说话呢？什么要术不要术的啊！你们一个个的，不要在这大放厥词。多好，这样胡说！什么妖术啊？这胭脂水粉本来就有修饰肤色的作用，这有什么好奇怪的？啊，对啊，这无非啊，就是上妆手法好一点，别别蒙了。这位姐姐说的对，胭脂水粉的确有粉饰的作用，但是呢，我们店的胭脂水粉可与别家不同，采用了多种配方。而且还是西周独有的草药调制而成，它的效果啊立竿见影，并且还能滋润皮肤。哎呦哎，是吗？这是吗？不过，若是皮肤不好，像什么长斑、起疹子、脱皮这些的，那靠胭脂水粉可是救不了的，得从内而外的调理，内外兼用，方能治标治本。哎呀，你们怎么那么墨迹呀？你看我，那么丑的一个人。变这么好看了！你们还在那说三道四，我去哪了啊？刚才给我擦了啥？你要来我们这儿？里边请，里边请。我也去买。里边请，里边请，里边请。来来来来来来，里边请，里边请。哎呀，哎呀，里边请。哎呀，表小姐真是我们苏氏的福星啊！短短几日就把城南这几间店铺盘活了，前几日的库存更是出手一空。这些都是我们连夜进的货呀。萧管家没有在吗？文秀只是想为苏氏尽一份力而已。只是这几日卖出的货少了许多，不知是何原因。这苏氏百年老店，如今也做上胭脂水粉的生意了。可惜啊，不是捡别人嚼剩下的东西，都不怎么样。是啊，这么一铺子东西，都是随处可见的货品，远远不及香草堂。那是自然，香草堂的东西啊，个个精致，样样神奇。二位夫人，且不说你们口中的香草堂，我闻所未闻，单是你们在苏氏的铺子，旁若无人的大肆贬低苏氏货品。不觉得太过失礼吗？哟，这东西不好还不许别人说呀！再说了
，你们确实不及香草汤，说说怎么了？是啊，有你这么对待客人的吗？客气一点，懂不懂？本店的客气是对苏氏主顾的，不是对您这种故意挑刺儿的人。二位这种态度，恕我们慢点，不送。哎，京城有了香草堂，谁稀罕你们这种破店、啊？我们走。哎，二位夫人，这香草堂是什么地方，值得二位夫人在这儿如此吹捧啊？连香草堂都不知道，你还出来开脂粉铺呢？告诉你吧，就是之前方氏的霓裳姑娘开的店，她又回来了。是啊，听说霓裳姑娘去了西周，学了好多药妆的手艺，如今方氏重新开张。又做成衣又做胭脂的，生意呀红火的很。且霓裳姑娘平易近人，不像你们家这位，眼睛长在头顶上，惹人厌烦。走，咱们走。这，呃，诸位夫人，一点小事儿妨碍大家了，请继续挑选啊。这文秀亲耳所闻，这个霓裳命可真大，不仅从西周回来了，还把方氏织衣铺改为香草堂，也做起了胭脂水粉的生意。绝对不可能！我明明已经……难道是我被骗了？二叔，那我们现在该怎么办？文秀，你亲自去一趟香草堂，眼见为实。怕是有心人谣传也未可知。还有，这件事先不要让文宇知道。文兄明白了。文宇现在在哪儿呢？自那日和二叔大吵一架，他好像突然醒悟了，也不再每日喝酒，还主动去北边的铺子巡视。大概是不忿二叔将南边的铺子交给我管，但总算愿意出来做事情了。这小子现在知道自己争气便好。没想到，现在二叔能相信的人只有你了，你可要好好将这个担子挑起来呀！二叔，请放心，文秀一定不会辜负您老人家。这大少爷忽然醒悟，还拿捏着二老爷您的把柄。假以时日，小人担心，万一少爷不小心说漏了嘴，恐怕……哼，谅他也没这个胆子。我现在做的所有事情，哪一件不是为了苏家？一损俱损。这小子现在自己身上还背着人命呢，要不是我费尽心思替他遮掩，他还能像现在这样到处折腾？二老爷说的是，哎呀，可惜呀、啊，大少爷还是年轻，不明白您的苦心。这表小姐倒是懂事儿，可毕竟还不是咱们苏家的人呢。二老爷，您这么放权，若是严家生出了其他的心思，这可如何是好啊？这倒不必有什么担心的，她不过一介女子，只不过是有些才能罢了。她用我苏家的人做我苏家的事。哪一样不是靠着我们苏家呀？我谅他，也玩不出什么新花样。嗯，二老爷，您说的是。这个是珍珠糕，小姐姐，您是想看香包吗？是啊，我们这几款都卖的比较好，它这款是祛湿的，对身体特别好。祛湿的，身体好。您要是觉得不太喜欢的话，要不这个，这个，功效特别好。舅舅，哎哎，帮我给你这位小姐姐讲。哎，好好好，我这个包起来。助眠，香囊，了解。听说霓裳姑娘还能上门替人打理妆容。
。哎，你说这是真的吗？是啊，凡是婚嫁人家呀，都可以请霓裳姑娘上门给新娘子化妆。这霓裳姑娘身手一挥啊，那新娘子马上就花容月貌了。真的这么夸张啊？啊，听得我都心里痒痒的呢，恨不得啊再嫁一回。<笑>瞧你说的。<笑>我们真的是给您最低的价格了，您就放心吧。哎，东西没拿是吧？啊，是，我去帮你拿啊。是这个吧？不好意思啊，谢谢。你慢走、啊，慢走，下次再来。怎么样？哎，我。倪老板，嗯，果然是你，你还真回来了。我是不该回来，还是你们认为我回不来了？你的确不该回来，这京城本就不是你待的地方。不过看你这香草堂生意不错，我倒应该说一声恭喜了。你的手怎么样？拜严大小姐所赐，我这只手差一点就废了。可惜老天垂怜，给我一丝生机。如果让你严大小姐不痛快，霓裳先赔个不是。你别忘了，当初你可是畏罪潜逃，你一介孤女，不过是有了洛王做靠山，才能逃过此劫。如今你大张旗鼓的回来，也不怕别人笑话。这份胆识，我倒是佩服得很。我那是被人陷害，至于缘由，我想严大小姐应该比我更清楚吧。如今却来兴师问罪，贼喊捉贼。你们严家家教真是好啊，霓裳才是真心佩服。好，那我们继续较量下去。看看这次你还有什么本事？霓裳恭候严大小姐。二老爷，二老爷，怎么样？那个女杀手不见了。我刚才去了他的住处，发现他已经搬走了。想必是骗了咱们以后，他他就逃了。混账！我就应该吸取神南的教训。我行事太鲁莽了。二叔，那霓裳……你不必说了。那现在该怎么办？霓裳现在有了洛王做靠山，恐怕不会放过我们。西周玉玺的事情，他未必知道是我们动的手，并且他也没有证据。不能硬把这件事情赖在我们身上。可是我今日试探了他一番，他好像已经猜到了。什么？不过他们没有证据。萧管家刚才不是也说，那个女杀手已经逃走了吗？二叔，以前的事暂且放下，还是想想将来该如何应对吧。那依你的意思，我就不信会有这么巧的事情。我刚在城南开了几家胭脂水粉铺，他就回来抢生意，也开了胭脂水粉铺。这分明是跟苏家叫板。可他现在要落网成妖，怕是不好动手了。苏氏可是百年老字号，难道还怕他一个小小的外来丫头不成吗？你说的没错，不过日后再有什么行动，一定要先知会我，万不能再像从前那样鲁莽行事。空给人家留下把柄。我知道了，二叔，文秀谨记了。请问还有没有胭脂卖？哎呦，王爷！王爷！王爷想要买，就算是没有，我们也得想办法呀。别闹！嘿，王爷，这么晚您怎么来了？问的什么话呀？王爷想什么时候来就什么时候来，什么早晚？就是随便问一下，走走走走走，别在这儿。
咱们要不要请个场啊？要请你自己请，我回屋。哎，你你等等会儿我，走吧。哎，我有东西给你。他们真是。他们倒还很识趣啊。我来是有事情要跟你商量。嗯，我也有事与你说。那你先说吧。还是你先说吧。我最近一直在调查苏家故人劫杀你和程天的事情，但是查了这么久，却还是没有查出来苏公明这次行动的目的。难道说他已经知道了你的真实身份了？若是这样的话。他们大可以报官抓我，毕竟这才是除掉我最有用的办法。可是他们却雇人行凶，难道真的是我挡了他们的财路？虽然查不到动机，不过我查到这苏家与公事局统领袁道成往来频繁，这苏公明就是袁道成收受贿赂的中间人。那这苏家大少爷苏文。苏文宇虽然任性，但他本性并不坏，我想他应该没有参与到其中。你就这么信任他呀？其实他早就知道我的真实身份，若他有坏心的话，那苏公明早就派人抓我去官府了。其实我还有个想法要跟你说。什么想法？当年我家出事。是出在幻彩罗的配方珍珠粉上，可我家怎么会莫名其妙被查出未开封的上等珍珠粉呢？恐怕这一切就要去公事局才能查找到线索。你的意思是说，公事局里面有人栽赃谢家？当年公事局从我家查抄出一盒上等珍珠粉之后，便草草结案，这很显然就是有人从中作梗，意图陷害我家。我们要是能进宫室就好了。当年事发突然，想来必有蛛丝马迹可寻。可是，以香草堂目前的名头和声誉，进入宫室恐怕很困难。况且现在宫室里面经营脂粉的商户名额已满。那可还有什么其他办法？你先别急。宫室里面鱼龙混杂，大大影响了进城采购的品质。所以，我正打算禀报天家，清退一部分浑水摸鱼的商户。这样一来，公事局就能有些空位了。那真是太好了。不过，你可要想清楚了，公事当中的商户都大有来头。如果香草堂锋芒毕露的话，很容易就成为了众人的靶子。再说了，这苏家在公事里面早就已经是盘根错节，更容易对付你了。我不怕，只要能查清当年真相，洗清我谢家冤屈，让我在九泉之下的父母兄长得以安息，不管去做什么，我都愿意。好，那我们就此一事，我会一直陪着你的
一个落寞。尚书天家说我公事及商户鱼龙混杂，建议清退浑水摸鱼之人。这一招釜底抽薪，来得很呢。请息怒。一个闲散人物来督办公事局，本身就是天家的一句玩笑话。只不过这个不知死活的玩意儿，却拿起鸡毛当起了令箭，实在令人可气至极。大人，我们可由不得他胡来啊！毕竟这公事的商户，都是大人您一户户精挑细选出来的。这下子全给清出去了，他们不得闹翻天啊！他公函尽管下令，执行还是我公事局，本官才是公事局的统领。只要我在这儿一日，这公事局就还姓袁。那大人现在想要怎么做？将商户里那些资历最浅的劝退，风声平息以后，再想回来，从长计议。大人还有什么吩咐吗？事情办妥了，去给那个洛王回个话，就说按照他的吩咐，已经把人清退了。大人还真当这个瘟神是个人物啊？咱们犯不着给他面子的，他好歹是个王爷。本官倒想看看，他究竟想要干什么。我们袁大人按照洛王殿下您的吩咐，将鱼龙混杂的商户清退。这是名册，请洛王殿下过目。这是天家的圣意，可不是本王的意思。本王也只不过是督办罢了，怎么只清退了七户？啊，洛王殿下有所不知，能进宫室的都是京城的老商户，资历深，根基厚。除了在宫室定期出摊外，在外头也有自己的销路，都是动不得的。只有这七户是借了别人的名号混进来的，在外头也没有自己的买卖。当然了。这也是我们公事局盘查不力，才让他们钻了空子。我们大人也因此非常的自责。这我立刻就让他们退市了。可是以本王平日的调查，资历不够的商户可不止这七户，其中各种鱼龙混杂、真假混卖、低劣货品、低进高卖的。看来你们大人彻查的还不够彻底呀、啊。袁大人公务繁忙，想来也是力不从心，不如这样，清理商户的事情里，就由本王亲自督办。到时候，对公事的所有商户一一彻查，拟出一道名单，再送到袁大人面前，亲自过目。洛王殿下，这。时候也不早了，下官就不打扰洛王殿下休息了。下官告辞。王爷，他们那么破名册就想糊弄咱们，那姓袁的也太嚣张了。这袁道成
，在官场混迹多年，深知天家的脾气。只要往晋城每年送几件拿得出手的东西，天家便不会跟他计较什么。他要对付的，不过是本王罢了。不过王爷，那袁道成常年为非作歹，肆无忌惮，没点能耐，还真混不成这样。依我看，咱要不然算了吧。不。这尊佛，本王非动不可。王爷，您去哪儿啊？去公事，查账。要和本官作对，大人呐，我们得赶紧想想办法呀！若是由着他这么一户户查下去，这公事百余商户，能留五成都算是好的了。况且这当中，那有人真假混乱，甚至有些假凡人都流到宫中去了。这是要一并查出来的话，他是奉了天家之命如此盘查，本官有办法吗？不，大人，苏老板求。不见。哎，阿莫，大人，苏公明这次肯定是为了清退商户之事而来，我们且听听外面的消息，也是好的呀。哎呦喂，二位大人，这都什么时候了？外边都乱套了，这我该如何是好啊？苏老板，你慌什么？这外边就算乱出个天儿来，也乱不到你苏家的头上。再说了，你苏氏可是京城的百年老字号，又不是没有资历，你怕什么呀？可是不管有没有资历。啊，这王爷可是挨家的茬呀！咱们卖给宫里的那些都是，有些东西是怕被查的呀。一派胡言，苏老板，你卖给我们的什么东西怕查？难道你敢以次充好不成？我苏家是百年老字号，那怎会自砸招牌，以次充好？不要命了，那就把嘴闭上，再乱也乱不到你苏氏头上。就是，苏老板，您好歹也算江湖老鸟一只了，这要紧的账，若是就这么大模大样的摆在明面上让别人查，那我们袁大人可是白栽培你了。<笑>那是那是，这明面的账自然是查不出来什么。只是这次阵仗太大，我这不是胆子小吗？你今日来究竟所谓何事？大人，呃，这次清查肯定会有许多商户退市，正好我们家新开了几间胭脂水粉铺嘛，想要入市，还烦请二位大人行个方便。袁大人，苏老板，入室这种小事儿，何必叨扰袁大人呢？